Gjithashtu, gjatë këti sesionit par, do të prezentojmë një studim të Institutit Reinvest, i cili paracet zhvillimet një mjedisin biznesor në Kosovë, studim kjo, i cili bazohet në të dhënat e anë. Dhe këtë bazë ne kemi arrit që të rrishim rritin vjetore ekonomike në rrëth 4%, nga jo që kemi të rrëshiguar me 1.2%, dhe e që në këzën është se edhe duke respektuar të gjeturat e këti instituti, ne kemi arrit që këtë zhvillim ekonomik të bazojmë sektorin privat. Që është një zhvillim shumë i qëndru shumë, dhe është një zhvillim se mund të themë që siguron zhvillim. I cili mund të rritet në proporcionet geometrike, dhe për cili ne mund të shpresojmë se edhe këtë vitë, edhe vitë në ashëm, edhe vitë të në vitë, do të kemi gjithmonë rritje ekonomike, në birë rritjën e tanishme ekonomike, që do të siguroj zvoglim të papunësis, do të siguroj punësim produktiv, do të siguroj konkurëshmëri në raport me ekonomit tjera e regionale dhe në ekonomin në tregu në bashkimit e Evropianës, që treg unik, në cilë ne tani kemi qasin bast në shkrimit marveshë e stabilizim asocimit. Êshtë arritur që viteve të fundit tullet pa punësia, nga 35% në 27%, ne vlerësojmë se pa punësia mund tjetë edhe më ullët, por pashtu vlerësojmë se pa punësia është problemi madhë i Kosovës, është problemi madhë i generatave tre, dhe është problemi madhë si do mos i grafë. Sot problemet, historikisht problemet me cilat përbalët e ekonomia e Kosovës, janë të mdha, në gjithat Kosova ka mbajtur një nërën pozitive të rritjes, e cila ka shënuar përmisim në vitet e fundit. Do të thot në dy vitet e fundit, brito produktit vendor është rritur me një nërën mesatare dhe 4%, dhe ka qenin zidur kryesisht nga konsumit dhe investimet. Gjë që paracet një është vendosje cilësore, drejt burime me më të qëndrush me të rritjes ekonomike. Me gjithat, nivelli rritjes ekonomike e ndëmbetet jo transformus, dhe kras sfidave kyqe që bërbalët Kosova si nivelli i larti i papunësis e varfris, si që tha dhe edhe mahera. Kjo e fundit, pra nivelli i papunësis, në tre mujorin e fundit vitit kaluar, ka qenë 28.7%, pra dhe pse ka shënuar një rritje, njëta gjithësësi duhet trajtuar në sfundin e nivellit lartë jo aktivitetit në tregu në punës, në mjërë të veçant të grad dhe të rinjë. Diaspora e ndë vion të luaj një rol të rëndësishëm për mes remitoncëve dhe investime të jashme direkte, si dhe në eksportimin e shërbimeve. I mean, if we look at growth and the presentation was clear, I mean, Kosovo did pretty well in recent years, but also if you take the time from 2008 onward, I believe it has always been on average above neighboring countries' growth level. Uh, for the last two years, it was at the top, actually, of the uh, uh, Southeastern Europe countries in terms of growth level. Um, if we look at the macro fiscal, uh, we as World Bank, we don't have a lot to uh, complain about. Uh, um, uh, a, a, a stable fiscal environment, low deficit, growing but very manageable and low debt uh, um, uh, levels a financial sector that is uh, uh, solid and liquid. So there is a, there's a lot of positive uh, uh, that emerged from this presentation that we, we share. Um, it's, it's great to have uh, this survey-based um, research done by reInvest to take stock of where we are, what are the main barriers, and what can we collectively do to, uh, to address those barriers. Uh, I'd, like to, I'd like to briefly step back and, uh, and also discuss our view from the IMF side on uh, growth in, uh, in Kosovo. And uh, apologies for some overlap with the presentation of Marco, because I think uh, the IMF and the World Bank, to a large extent, share, uh, share the same views on, uh, on Kosovo's growth dynamics and what needs to be done going forward. Um, if you look at Kosovo's growth record, in the past few years, and you compare it to countries in the region, uh, indeed. But it's a point of view that rich economic or pre-rich quarter percent are generally crucial in the sector of private. That I have to move on to the emirs. It's rich and generous. It's not a sector that's impressive. Don't watch the metodology. Certainly, 
divergenca ndryshimi që kemi në rritje ekonomike në standardi një jetës me vendet e EBS, do merë ko që të shkurtoha taj gap, po se sa shpej do konvergjojmë, është që është shumë me debatush me a do jenë 10 vjetë apo 20 vjetë, për unë jam shumë optimist në këtë drejtim. Te këqështja e punësimit, prapë ndje mirë që është, po thuj se hera parë që vendet e punës që janë kryu, që në këto dy viti janë rreth 40.000 vetëm sektorin formal të ekonomisë, arrinë që të absorbojnë spaku numrin e hyreve treja në tregu në e punës. Dhe njam i bindur që po aqë vendë të rejatë punë një në sektorin informal dhe përmëndohme që përmes incentivave të ndryshme të nëzisim biznesi që të kalojnë në sektorin formal. Tek finansat të publike në vje mirë që ka një dakurdim të përgjith që kemi një përmisim dhe një stabilitet në finansat publike, një përmisim të strukturës e shpenzimeve bugjëtorë duke rritur pjesë marë një shpenzimeve kapitale brenda shpenzimet përgjithshme bugjëtorë, ta shpobëm për pjek e prap me fondin monetarën dërkumtarë që të zhvillojmë një platformë që i vlerësojmë kualitetin e projekteve kapitale që futë në bugjetet e vitit e arshëm duke nëzjerë indikatorë për normën e këthimit të cecilit projekt kapital që bugjëtohet me paratën shtetit. Kemi vendosë regullë të këshpenzimet korentë të përmenë ma erët azam regullë për përpaga që fillon të zbatohet nga nga një anari i vitit 2018, të thashtu borgjën publik, po mbajmë në kontrol, e kemi gjetur diku 12.2%, sot është rrëth 15%, jemi të obliguar të respektojmë deficitin bugjëtor, bazat regullë të vjetor prej 2%, dhe për informimin e juj, e kemi gjetur 2.4% në vitin 2014, dërka që vitin e kalum, 2016, është në bëllë vitin e 0.9% deficit, bugjëtorë, pra që është një kontribut shumë e vogë në rritin e borgjë publik se sa më përpara. Do e vetë theksin të disa projekte të cilat ne i kemi përfunduat që kanë pas në dikem të drejt për drejt në ambientin e biznesit, po gjithashtu edhe në disa projekte të cilat janë në gjysë më apo e në filem dhe unë e besoj që ato pa tjetër duhet vazhdojnë, sepse janë pjesa agendës zhvillimore e cila asësi nuk duhet tjetë agendë politike, po është pjesa agendës zhvillimore që ka për qëllim drejt për drejt për mirësimin e mirëqenje së qëtetarëve të Republikës Kosovës edhe për pikër e shburimin, do më thana aktivizimin e burimeve të zhvillimit ekonomik. Deficitit rektarë po që së është i madhë, natyrështë kjo dhe për shkakt historisë të cilën ne kemi, Thank you. 